হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আছেন তো আজকে আমরা রেইনবো রেইনবো কালাজের উপর ভিত্তি করে কিছু প্রশ্নের উত্তর শেখার চেষ্টা করব প্রথমে আমরা রেইনবো কালারস কে ভিব গায়ো দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি ভি আই বি সি আই ও আর ভিব গায়ো আমি বলি আপনি যেটি উচ্চারণ করবেন সেটি সঠিক যাই হোক এটি হচ্ছে ভায়োলেট এটি হচ্ছে ইন্ডিগো এটি হচ্ছে ব্লু এটি হচ্ছে গ্রিন এটি হচ্ছে ইয়েলো এটি হচ্ছে অরেঞ্জ এবং এটি হচ্ছে রেড দেখা যাক এই রঙগুলোর কাজগুলো কি কি তো এই রঙগুলোকে আমি মনে রাখতে পারি ভি আই বি ভিপ গায়র ভিপ গায়ো আমি এইভাবে বলি এইভাবে বলে মনে রাখি আপনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বলে মনে রাখতে পারেন তো এখানে দেখুন যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ঠিক ভায়োলেট থেকে রেডের দিকে বৃদ্ধি পায় এদিকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে আচ্ছা যাই হোক তাহলে এইদিকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হ্রাস পায় মানে ভায়োলেটের দিকে হ্রাস পায় আর রেডের দিকে বৃদ্ধি পায় তো শালুক সংশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা জানি যে আমাদের খাবার তৈরি হয় বা গ্লুকোজ তৈরি হয় তো শালুক সংশ্লেষণ বেশি হয় আপনার লাল আলোতে লাল আলো বলতে এ আলো তার মানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশিতে শালুক সংশ্লেষণ বেশি হয় আচ্ছা তারপরে শালুক সংশ্লেষণ কম হয় সবুজ আলোতে এই যে ঠিক মিডিলেটটা তাই না এদিকে তিনটা এদিকে তিনটা গ্রিনে শালুক সংশ্লেষণ কম হয় আর শালুক সংশ্লেষণ শালুক শালুক সংশ্লেষণ হয় না কোনগুলোতে শালুক সংশ্লেষণ হয় না বেগুনি আর নীল আলোতে অর্থাৎ এই প্রথম প্রথম দুটোতে ভায়োলেট আর ইন্ডিগোতে শালুক সংশ্লেষণ হয় না আচ্ছা আবার দেখুন যে আমরা জানি যে রেইনবো খালাজ হচ্ছে ভিপ গায়ো অর্থাৎ যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি রেডের সবচেয়ে কম ভায়োলেটের তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি লাল লাল আলোর এই যে লাল আলোর আর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম বেগুনি আলোর বেগুনি আলোর তো এই এর মধ্যে কিন্তু দেখুন রেইনবো খালাজের মধ্যে কিন্তু কোনো ব্ল্যাক আর সাদা আলো নেই অর্থাৎ যখন এই ষাটটি আলো যখন কেউ শোষণ করে তখন যে কালারটি হয় সেটি হচ্ছে ব্ল্যাক আর এই ষাটটি আলো যখন কেউ ছুঁড়ে দেয় তখন সেটি হচ্ছে সাদা একসাথে ছুঁড়ে দিলে সাদা আর একসাথে সবগুলো শোষণ করলে সেটি কালো তো কালো রঙের কিন্তু তাপ শোষণ ও বিকিরণ ক্ষমতা বেশি তাহলে কালো রঙের তাপ কোন রঙের তাপ শোষণ ও বিকিরণ ক্ষমতা বেশি কালো রঙের আর সাদা রঙের তাপ শোষণ ক্ষমতা কম আর সবগুলোই এগুলো একসাথে ছড়ে যায় সো এটি একটা হলো আর আবার মনে রাখুন ভিপ গায়ো এদিকে ল্যামডা মানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এদিকে বাড়ছে তো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি বাড়ে হ্যাঁ তাহলে শব্দের তীব্রতা কি হবে কমে যাবে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়লে শব্দের তীব্রতা কমে যাবে অর্থাৎ কম শুনতে পাবো আমরা আর অপর দিকে কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্ক বাড়লে শব্দের তীব্রতা বাড়ে অর্থাৎ কম্পাঙ্ক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক আর শব্দের তীব্রতা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক তাহলে কম্পাঙ্কের সাথে বাড়ে আর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে কমে শব্দের তীব্রতা আচ্ছা ভিপ গায়ো আমরা জানি যে রেইনবো খালার্সের সংক্ষিপ্ত রূপ সবগুলো একটি একটি করে আলোকে নির্দেশ করছে বিক্ষেপণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে বিক্ষেপণ ক্ষমতা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যার যত কম তার বিক্ষেপণ ক্ষমতা তত বেশি সেই অনুযায়ী ভায়োলেটের বিক্ষেপণ বিক্ষেপণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ বেগুনি আলোর ভায়োলেট বেগুনি আলোর বিক্ষেপণ বিক্ষেপণ ক্ষমতা বেশি আর তাহলে রেড আলোর বিক্ষেপণ ক্ষমতা কম কারণ এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি লাল আলোর তো সেটিকেই এইভাবে দেখানো হয়েছে তো বিক্ষেপণ ক্ষমতা বেগুনির বেশি এবং লাল আলোর কম থ্যাংকস ফর ভিউইং দিস ভিডিও ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট দিস ভিডিও ইজ হেল্পফুল ফর ইউ মেমোরি ইউ ক্যান সাবস্ক্রাইব this channel to get uh, new videos be well